tutahudumia vijiji vinne vya Buhigwe, Kavomo, Mlela na Bwega. Mhm. Uh -huh. na loti mbili. Loti ya kwanza ni kujenga chanzo hapa na kulaza bomba baada ya matengi ya songa songa mbele na bwega kule kuna matengi mawili. Alafu loti ya pili ilikuwa ni usamadaji. Bali kwa ni mkandarasi ambaye tunamuondoa amechukua kufanya kazi. Kadiria kusambaza vijiji vyote vingi. Mhm. Mm kwa hiyo hapa tuna diverge hapa kutakuwa kama unaona kule kwenye nondo maji kiachia hapa kiachia maji ya kujia hapa kutakuwa na ukuta hapa. Hapo na ukuta. Kwa hiyo hapa maji atakayeingia hapa atakuwa fanya screening atakuja hapa hapa kutakuwa kwenye gate valve afi anaondoa. Ana ondoa kidogo. Hatuna hata kumaanisha barua za warning za slow progress kama hiyo eleza mmeneja mba loti yetu likuwa ni loti wadi mba likuwa na chanzo na kilomita nani na kusaplai bomba hapu na matenki mawili kwa hiyo kwa saivi tukua tumeanza kujenga inte kia hapa lafu ya vile tukua tume unafanya kati tumeanza kuhu ya mitaro kuli mba tu adi saivi kazi naendelea kwa ya mitaro hafu bomba mba saivi cha kila saivi tumesha leta bomba kama kilomita moja kwa inti kati kwa tukua tunatajia kwa mba tuwanze kulaza wakati tunelea na kazi zingine hii kwa tunapanya mpango ya hizo mbomba zingine kuja hii kazi zingine kazi hii ulipewa lini wana mkatabu likuwa ni itare mkatabu yetu likuwa ni itare shina tano machi ya mwezi huu ya mwaka huu na tunatajia kumaliza kwa contract period yikuwa ni meka mwezi kuja na mbili na mbao mwezi wa tatu mwakani itakuwa mwisho mkataba. Uko nyuma ukiwa kiasi gani kwa percenti ya kazi? Kwa percenti kwa kwa kuchukulia kwa kwa gharama mradi tutakuwa kuku kama asilimia 10. Hadi sasa. Wewe utamaliza kazi. Kwa nini usiiache bwana? Wakapewa watu wengine. Bwana ke ungekuwa wewe umefanya kazi unatudai? Mimi ningetumia uwezo wangu wote wa diplomasia, wa ubabe, wa nini? Ulipo hela ufanye kazi watu wapate maji. Lakini sasa umeshalipwa hela za kazi yako yote. Ah, kwamba kwa kwa mfano ukiangalia sasa hivi, yani kwamba tumechelewa tu huko nyuma ya muda. Lakini kwa kazi zote ambazo tumeshafanya hatujalipwa hela. Kwa hiyo kuta ni hela yetu tu. Kwa mfano tumeleta hiyo kilomita 1.3 ya bomba. Ukilimsha na angalau ambayo tumeshafanya hapa, kwa hiyo asilimia tumeshaingiza kama milioni 200 na 200 na 10. Kwa hiyo tunatujaandika tu certificate kitu kuna imani kwamba kwa tunafanya kwenye vyanzo sasa wewe unataka ukupe hela bila certificate utakupaje ndio ndio unafanya jaribu kuonesha kwamba tunaendelea ina maana tutakapo tutakapo bomba kwa sababu inatakiwa tulaze kwanza na tuombe ndio ndio sasa sasa tunachimba mitaro tulaze labda tutakapo baadaye wakati huo tunaangalia na sisi vyanzo vyetu vingine vya vya pesa hii tuweze kuendelea unaelezo engineer how you talam kwa niaba ya serikali Nasema kuna dalili zote nyi uwezo wa mke tena. Na si kwamba tuna uwezo, kwa maana kwamba tuna site zingine ambazo tunatarajia certificate zingine zikiwa vizuri kule, tuweze kuboost na huku mambo yaende. Si kwamba tuna uwezo. Muda gani? Hapo swala hii. Swala watu wanataka maji. Kiujumbe mwashao mkuu mkuu. Sisi kama aliomba kazi hapa Buhigwe, hatujui kama aliomba visa au wapi. Sisi tunataka afanye kazi. Kwa hiyo akisema kwamba Saiti zako nyingine zako nyingine inakuwa ni makosa. Wapi kwa saiti? Sema yeye atakuja vipi? Bana saiti, nataka kuna saiti moja kile. Kuna saiti kutwara. Ndio inavyo ndio kazi zinazofanyika. Wewe ni engineer au ni na ujuzi gani? Mimi ni engineer. Sasa engineer ndio kazi zinazofanyika hivi. Wewe unapewa kazi tabora, unasema ah mimi nitachelewesha hapa kwa sababu na kazi Kilimanjaro na wapi sina wapi. Si maanishi, na maanisha kwanza kwa sababu kazi yote inategemea na vyanzo vya mapato. 
vyanzo vyetu vingine ndio kama hivyo na hivyo sema. Semaje mm. wewe ulikuja kuchumbia hapa mm. kwamba nachumbia jamani mimi nataka kuoa hapa. Mke huyu hapa. Unakaa naye mwezi mmoja unasema namwacha kwanza hapa. Mimi nitakuja mimi ni muoaji. Kumbe una mke mara, una mke tarime, una mke si wapi kule. Ndio hivyo unavyokuwa. Sisi hapa tunataka maji hapa. Wananchi wanataka maji. Sasa. Kuna mambo mawili yanaweza kutokea ama wewe ujiklee kwamba ujiwezi uache kazi yetu sisi tutafute mtu mwingine lakini hatuwezi si tukakaa wewe unatuambia bali ya moshi sina wapi haiwezekani wewe unaelewa lakini moyo wa, wa, wa serikali lakini mshoni hapa tumekuja kuangalia mradi wa maji ambao matarajio ukikamilika utahudumia vijiji sio chini ya vinne huu mradi uko nyuma sana mjenzi mwenyewe anasema ni kama asilimia kumi lakini umeanza kujengwa au kutengenezwa kuanzia mwezi machi sasa tumekubaliana hivi tunakwenda kumtafuta mkandarasi mwenye sababu huyu aliyopo kijana huyu ni mwakilishi tu <coughs> tukubaliane naye kama hajiwezi basi tutafute mkandarasi mwingine Radi huu ni muhimu sana sababu huu mradi ndio utakwenda kulisha maji kwenye makao makuu ya wilaya ambayo ina hizo hospitali shule maalumu eh, ofisi za elimu nyumba za wakuu wa wilaya na miradi mingine mbalimbali mbali. kwa hiyo kama huu haukukamilika kwa wakati utaathiri eh, utekelezaji wa au fanyaji kazi wa miradi mipya ambayo tunatarajia kuizindua hivi karibuni. Hii kazi ulipewa ulikuwa umeanza toka machi sasa hivi tunaingia Novemba. Swala ni kuagiza mabomba au ni kitu gani bwana? Wewe We ulikuwa umekubaliana serikali umalize mradi huu mwezi gani? Sasa hivi umefanya kazi ya asilimia ngapi? Sasa unazungumzia maisha ya binadamu hapa. Kuna vijiji vinne na makao makuu ya ya ya, ya wilaya wanategemea haya maji. Ehe. Unaongeza nguvu lini? Mimi kama mkuu mkoa sijaridhika na na, na na kasi ya kazi unayoifanya. Umeshatekeleza kazi ya asilimia kumi tu. Niko na wananchi wengi hapa wanakusikia. Vinginevyo tunakukagua tena tarehe 15 mwezi wa 11. Ndio Kama hakuna maendeleo tutakunyang'anya umradi. Tumelewana bwana? 